Benvenuti sul mio canale YouTube o bentornati se ci siete già stati, io sono Pierpaolo Cavagna e questa è una nuova puntata di Storie di Ordinaria Pedagogia, stavolta dedicata totalmente a sfattare una serie di miti che circolano in rete da, da sempre praticamente sulla libera professione. Dunque, questo video è molto rapido perché non, non ce l'avevo in programma, però non ce la faccio più perché ogni volta che entro su Facebook, su Instagram, su Snapchat, su TikTok addirittura, mi imbatto in colleghi, educatori professionali sociopedagogici o pedagogisti che ne hanno da dire peste e corna sulla libera professione, con una serie di, di, di affermazioni ufologiche, paranormali, cioè siamo a livello di terrapiattisti, di Novax, di la mascherina fa venire l'iposia cerebrale, forse gli è venuta a questi colleghi, però questo video insomma è un modo rapidissimo di provare ad affrontare alcuni argomenti, alcuni miti, quindi partiamo dal primo. Primo mito pazzesco, pazzesco! La libera professione per pedagogisti, educatori professionali, sociopedagogici non conviene. Non conviene, non ci si guadagna. Infatti se tu prendi la tariffa del contratto collettivo nazionale cooperative, che siamo intorno ai 9 euro lordi, e la tariffa di un libero professionista che sotto i 30 euro lordi non scende manco se lo spari, capirai subito che effettivamente non conviene. Tant'è vero che io negli ultimi vent'anni ho impiantato delle, dei banani, dei bananetti, dei ciliegetti e vado a pescare carpe al lago per campare. Ma, cioè, ma, 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 ma ce ne rendiamo conto di che cosa stiamo dicendo? Da, da che mondo è mondo le attività imprenditoriali sono sempre state imperniate sulla libera professione e mai sul lavoro subordinato e qualche collega salta fuori a dire non conviene. Primo step, allora, questo è un bias cognitivo, una distorsione, se a voi non è convenuto, non significa che la libera professione non convenga in assoluto, forse siete voi che avete cannato qualcosa. Secondo mito, il primo era pazzesco, questo è veramente da iperuranio, per fare la libera professione in ambito pedagogico ed educativo bisogna essere ricchi. Io sono milionario, io cioè a palate, io, io lavoro perché ho tempo libero, perché sono talmente ricco che eh, potrei anche non lavorare. Cioè, questa, questa è follia, questa è veramente follia. Per fare la libera professione bisogna essere ricchi, ma davvero? Io ho avuto quattro studi, una cooperativa e quasi vent'anni che faccio il libero professionista, sono, vengo da una famiglia di, eh, da un lato di vaccari, mio nonno si occupava di eh, vacche come mezzadro, quindi non erano neanche le sue, erano del padrone, mio padre un dipendente pubblico, sanitario, un tecnico di laboratorio, quindi con uno stipendio che ti tassano fino al centesimo, lo sapete benissimo, se lavorate in un uh, contratto subordinato statale, mi avevamo una casalinga, i miei nonni dall'altra parte sono tutti muratori e scalpellini, ricchissimo io, palate di soldi, soldi proprio a manetta, io di quelli 18 anni, la macchina nuova, prima la mo... no, zero, è una cavolata galattica. Per avviare la libera professione servono una base di soldi intorno ai 2000 euro, 2005. Chi l'ha detto? Ah, questo l'ho detto io. Anzi, l'ho scritto, l'ho scritto qua. Qua c'è un calcolo sulle spese da affrontare in avvio della libera professione. Ma che essere ricchi? Magari lo si diventa dopo, anzi, ci si prova non ad arricchirsi, ma a vivere una vita dignitosa. Ma sicuramente non c'è necessità di essere ricchi per avviare la libera professione. Ma te che? Mito numero 3, questo è bellissimo, questo l'ho letto l'altro giorno su Facebook, avrei preso a schiaffi la collega, perché è una roba... Eh, mi viene il travaso di pile, mi viene proprio... Dio, mamma mia, ma quanto stava messa male sta donna! Non si trovano clienti! Tu non trovi clienti! 
ho fatto un video, l'ho pubblicato anche sul mio canale YouTube. Ah, siete iscritti? Se siete iscritti, bravi, vi metto un like io. Se non siete iscritti, iscrivetevi, è che è pure gratuito. Ho fatto un video su 9 strategie di marketing. Guardatevelo! Se non trovate clienti, state sbagliando la strategia di marketing. Ma che cavolo vuol dire non si trovano clienti? Tu non hai trovato clienti. Perché io e tutti gli altri colleghi che lavoriamo in libera professione, i clienti li troviamo. Anzi, sono i clienti che trovano noi, non il contrario. Quindi, ma che cavolo scrivete nei social? Ma collegatelo quel neurone morto che ci avete in testa. Altro mito, altra boiata di proporzioni galattiche. Per aprire uno studio da libero professionista, per avviare la libera professione in ambito pedagogico ed educativo, bisogna essere in una grande città. Lo vedete? Io vivo qui. Il mio studio è qui. E qui significa Zuri, che non è provincia di Tokyo, eh? è provincia di Oristano. Zuri è un villaggio costituito da una piazza da otto vie. Ma secondo voi io i clienti me li cerco qua? Ma chi ve l'ha detto che dove tu hai lo studio devi avere i clienti? I clienti vengono. È ovvio che vengano. Perché se tu ti apri lo studio in una grande città, i tuoi clienti li trovi tutti intorno al tuo quartiere, cioè tu esci e ce li hai tutti lì i clienti. Ma da dove vi saltano fuori queste idee? Cioè, è ovvio che le persone si spostano. È normale! Se voi dovete andare a fare una visita medica da uno specialista, non la prendete la macchina, il pullman, il treno, non ti sposti. Ma che, che cavolo di boiata è? E poi, avete pensato a erogare formazione online? Consulenze online? Supervisione online? Avete pensato a scrivere, a fare progettazione? No, non l'avete pensato, se no non direste cavolate galattiche come questa. No! Non c'è necessità di vivere nella grande mela per diventare un libero professionista. C'è necessità di usare il cervello, che è diverso. Oh, se volete venitemi a trovare il mio paesello. Eh. Tra l'altro c'è il lago artificiale più grande d'Europa qui di fianco. È bellissimo. Ma i clienti non li trovo qui. Al massimo vado a pescare al lago. Questo... Questo è un, un late motive, questo è un classicone come il reggaeton a ferragosto. Non funziona la libera professione perché siamo figure professionali sconosciute. Da chi? Ma Steve Jobs non vi ha insegnato nulla, non ci ha insegnato nulla. Ma noi avevamo bisogno di un iPhone fino a che quell'uomo non si è inventato l'iPhone. Ve la faccio un po' più semplice. Per elicitare un bisogno, bisogna crearlo nella clientela. E questo è molto marketing e molto imprenditoriale. Non ci conoscono, non esiste. Ah, mi conoscono. E se conoscono me, significa che chiunque può farsi conoscere. Se il cliente ha un bisogno, da voi viene. Però deve sapere che voi ci siete sul territorio. Deve sapere che servizi erogate, deve sapere le vostre tariffe, le modalità. Bisogna fare una bella campagna di marketing, bisogna avere competenze, bisogna avere costanza, coerenza, bisogna avere un'ottica da liberi professionisti. Il problema non è che non ci conoscono, è che se si parte già con l'idea di essere dei falliti, si riesce a fallire, altro che... Ma siccome quest'ottica è tipica del lavoro subordinato e la lasciamo ad altri, noi dobbiamo partire con un'ottica vincente. Cosa significa che non ci conoscono? Chi se ne frega che non ci conoscono? Devo conoscere voi, devo conoscere me, non gli altri. Devono venire nel mio studio, non in uno studio X. Quindi, boiata galattica. Tra l'altro, ma voi pensate che nel pensiero comune ci sia una precisa conoscenza della differenza tra uno psicologo e uno psicoterapeuta? Uno psicoterapeuta formato in psicologia, uno psicoterapeuta formato in medicina, un pedagogista e un educatore professionale sociopedagogico, un educatore professionale sociopedagogico e un educatore professionale sanitario? Cioè voi pensate che un cliente riesca ad aggiornarsi su questo 
puttiferio, questa pappardella di figure, sta tutto a voi, sta tutto a voi presentarvi, radicarvi sul territorio e trovare dei clienti. Base, base. Chi l'ha detto? L'ho detto sempre io, l'ho scritto, quindi guardatevi i video, leggete i libri, insomma, no, no, non sparate queste fesserie, no, no, non sparate. Questo mi piace un sacco, questo è bellissimo, è un po' tipo quella di prima, però peggio, perché... Aspettate, tolgo, tolgo il mio paesello da dietro, ok? Torno al mio canale YouTube. Dicevo, ehm, preferiscono altri, la sindrome di Calimero. Ma questa è bellissima. Eh, come funziona? Funziona che siamo talmente in fase depressiva e depressogena che prima di proporci al mercato già partiamo col dire preferiscono altri. Eh, preferiscono altri perché è economicamente più vantaggioso. No, in regime forfettario siamo tutti alla pari. Eh, perché sono più noti. No, sono più noti perché gli altri magari fanno più marketing, perché magari fanno più attività, perché sono più vispi, più svegli. Preferiscono altri, preferiscono altri perché noi abbiamo la sindrome a Calimero e non se ne può più di questa cosa. Non se ne può più. Questo è legato a un ragionamento di tipo subordinato, subordinato mentale da schiavo, come se gli altri a noi ci schivassero, ci schifassero perché noi siamo di serie B. Essere di serie B è uno status mentale. Se voi partite con questa idea, ce la farete. O oh, in altri termini, vuoi fallire? Ce la puoi fare tranquillamente. Ma se vuoi anche riuscire, ce la fai anche tranquillamente in un altro senso. Quindi, no, non mi avete convinto. Non preferiscono gli altri, preferiscono me. Su questo posso essere parzialmente, parzialmente d'accordo. La laurea non basta. Nello specifico, questo l'ho letto riferito alla laurea triennale. Allora... Ci ho fatto un video sul canale YouTube che sarebbe, che sarebbe qua. Ho la triennale SDE, la L19. Posso aprire partita IVA, cioè posso avviare la libera professione? Legalmente? Sì, certo che potete farlo. Assolutamente sì. La critica è, basta questa laurea? No. Ma basta la magistrale? No. Ma bastano due lauree? No. Bastano tre lauree? No. Cioè, cosa vi sto dicendo? Che la formazione in libera professione deve essere un, una routine costante. Io di laurea adesso ne ho un paio. Ho quella in uh, scienze dell'educazione e vecchio ordinamento, la triennale in psicologia, la magistrale in psicologia, ho una specializzazione triennale in pedagogia clinica, sto finendo la quadriennale in psicoterapia, ma cosa pensate che abbia in mano? In mano ho un po' di tecniche un qualche decennio di esperienza perché me la sono costruita ma per fortuna ho un sacco di dubbi quindi penso che finito con questo percorso ne intraprenderò un altro in libera professione non ci si accontenta mai però questo non vuol dire che non si può avviare lo studio se aspettiamo di essere perfettamente competenti su tutto ci danno la 104 perché entriamo in un loop ossessivo, paranoico. Sta al professionista anche a fare un autobilancio e dire ok, questo caso, questa persona, questa criticità è al di là delle mie potenzialità. Quindi che fa? Fa un invio a un collega bravo, più bravo. Lo facciamo tutti. Ma lo facciamo tutti anche chi ha lo studio avviato da decenni. Ma voi pensate che io sia... Il grillo parlante che so tutto di tutti. Io non lavoro con le tossicodipendenze, solitamente. Non lavoro con le persone mh, anziane, terza età. Già da alcuni anni non sto più lavorando con le sindromi pervasive dello sviluppo. Perché? Perché sono degli ambiti che mi stimolano di meno e quindi li ho un po' trascurati e ok, boh, basta. Mi arriva un cliente con quelle necessità, lo mando a un collega, a una collega che è ferratissima. Cavoli, ma lo studio ce l'ho aperto, ragazzi, eh. ce l'ho, ce l'ho, ce l'avrò. Quindi, neanche questa mi ha convinto. Proviamo l'ultima. 
Ah, questa mi piace un sacco, questa è bellissima, questa è bellissima, aspettate che scorro di nuovo, torno su, ok, qua, torniamo qua, che non c'entra niente ma mi piaceva scorrere, si pagano un sacco di tasse. Ma va? Ma dai, ma guarda che curioso, eh. e tu volevi pure avviarti un'attività lavorativa e non pagare le tasse? Perché aspetta, con un contratto subordinato le tasse non le paghi, no, non te le detraggono in busta paga, no. E tra l'altro non è giusto che paghiamo le tasse, no, tutto è dovuto. Noi siamo pedagogisti educatori, insegniamo la socializzazione, la normalizzazione, le norme di uno stato di diritto, ma noi non vogliamo pagare le tasse. Ciao! Le tasse le paghiamo, peccato che con il regime forfettario 2020... E compratelo sto libro che l'ho scritto qui dentro, ci sono anche le simulazioni. Tra parentesi, cercatevi il prossimo video che sarà proprio una simulazione di tassazione per liberi professionisti. Però, dicevo, regime forfettario 2020 è il regime, da un punto di vista economico, più vantaggioso e stimolante che si sia mai visto in Italia dal dopoguerra. Significa per pedagogisti ed educatori professionali di area educativa sociopedagogica non avere l'IVA, in altri termini essere equiparati a livello fiscale al mondo sanitario. È vero che le fatture non possono essere scaricate, però è anche vero che togliendo l'IVA al 22% e eh, si alleggerisce parecchio la parcella finale per il cliente, quindi siamo ipercompetitivi. Quindi, che diavolo stiamo andando a dire? Anche sul calcolo. Ma avete mai visto un contratto di lavoro subordinato dove la tassazione per i primi tre anni è del 5%? Del 5%! Cioè, siamo a livelli del 27, 28, 38 di tassazione, di percentuale di tassazione in contratto di lavoro subordinato. In libera professione 5%, tre, primi tre anni, start up, poi che succede? Poi 15%, ma è notevolmente inferiore comunque a qualsiasi altra tipologia contrattuale o di impresa che trovate in Italia oggi. Cioè, hanno fatto carte false migliaia di professionisti per riuscire a rientrare nel regime forfettario, si sarebbero venduti l'anima al diavolo, e mi venite a scrivere che non è vantaggioso. Che non è vantaggioso. Ma, uno, non avete mai aperto uno studio prima, perché se no sapreste che cose no, tasse di quelle massicce. Io sono arrivato a pagare in un anno 21.820 euro di tasse perché la mia vecchia commercialista si era intrippata. Mi ha chiamato e mi ha detto, sei seduto? Mi ha detto, no, perché siediti? Perché su 25.000 euro di guadagni lordi all'anno, ai tempi avevo un guadagno ancora abbastanza modesto, ne devi pagare 21.820 di tasse. Brava, geniale, cosa che adesso non accadrebbe mai. Quindi, ma di cosa stiamo pagando? Si pagano un sacco di tasse. No, si pagano le tasse giuste e le tasse sono proporzionali al guadagno. C'è un ammontare fisso legato alla gestione separata. Ne ho parlato anche su questo, l'ho scritto sul mio blog, ho pubblicato un video sul mio canale, l'ho scritto nel mio manuale, ma per il resto è assolutamente competitivo. Quindi, fine dei, degli otto miti che mi sono trovato tra le mani in questi, queste settimane. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete dubbi, se avete critiche, se avete qualsiasi cosa da dirmi, scrivetelo sotto. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi perché siamo quasi quasi lì ai mille, alle mille iscrizioni, che per me sarebbe, come dire, un bel traguardino per essere un canale nato così, eh, come dire, come passatempo. Eh, altra cosa, attivate la campanellina, e così rimarrete sempre aggiornati sui nuovi upload, e se avete qualsiasi cosa da dirmi, eh, fatelo sotto, nei commenti. Vi lascio con un ultimo particolare. Tutti questi dubbi che probabilmente vi sono venuti un po' vengono dall'autostima bassina, un po' a volte da una preparazione cina un po' lacunosa, un po' l'invidia che parla, un po' è la paura giustamente. E io lo so che fare il salto in libera professione produce panico. Come si fa a fare un salto col paracadute? Vi dovete beccare un dottore commercialista bravo, bravo in cosa? 
bravo nella libera professione per pedagogisti ed educatori professionali socio-pedagogici perché lui vi fa un bello schizzettino su un fogliettino e vi dice per arrivare a tot devi guadagnare questo e paghi questo di tasse e quando tu sai da dove parti e dove arrivi e eh, vivi più tranquillo, parecchio più tranquillo quindi l'ordine dei commercialisti e dei revisori fiscali visto che vi faccio sempre un sacco di pubblicità mandatemelo qualcosa, mandatemi, mandatemi i calendarietti, le penne, un ringraziamento, non lo so facciamo una, una collaborazione, facciamo una collaborazione bene, dopo questa marchetta saluti da me e da Wilson che è qui e ci vediamo al prossimo video che sarà una simulazione di tasse medie per il libera professione con il regime forfettario per pedagogisti, educatori professionali, socio-pedagogici Ciao!